ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓದೋಣ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ ಕೊಡಿ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ನೈನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್
ಆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಡ್ಡಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಜನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಓರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆರು ಲಕ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಚೆಕ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ದುಡ್ಡು ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐದು ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ ಆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇ
ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಡೆಟ್ ಆಲ್ಸು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಓಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಪ್ರೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಒನ್ ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗುಡ್ಕೊಂತು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇ